பதிவு முப்பத்து இரண்டு உலகெங்கும் உள்ள அனைத்து தமிழ் உறவுகளுக்கும் அன்பு வணக்கங்கள் உங்கள் அனைவரையும் இந்த பதிவின் வாயிலாக சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி இந்த அலைவரிசையை பின்தொடர்கிற அனைத்து பதிவு பயனர்களுக்கும் அடியனின் மனமார்ந்த நன்றிகள் நம்முடைய உடலில் எங்காவதும் அடிப்பட்டு விட்டால் இடித்துக் கொண்டோம் என்றால் வீக்கம் ஏற்படும் இல்லையா அப்படி வீக்கம் ஏற்படும் பொழுது ஒரு வீக்கம் ஏன் உண்டாகிறது எதற்காக உண்டாகிறது என்பது உங்களுக்கு தெரியுமா ஒருவேளை தெரிந்திருக்கலாம் தெரியாதவர்களுக்கான பதிவு இது நாம் அடிப்பட்டுக் கொண்டோம் என்றால் கை மூட்டுகளிலோ அல்லது முழங்கைகளிலோ அல்லது தோல்பட்டைகளிலோ அல்லது கால்களிலோ ஏதாகிலும் ஒரு இடத்தில் அடிப்பட்டோ அல்லது இடித்துக் கொண்டோம் என்றால் வீக்கம் ஏற்படும் நம்முடைய உடல் உலகிலேயே அதிசிறந்த ஒரு புத்திசாலி தனம் நிறைந்த ஒரு இயந்திரம் என்றே கூற வேண்டும் நம்முடைய மூளை எப்படி ஒரு அதிசிறந்த கணனியை போன்றதோ அதே போல நம்முடைய உடலும் கூட அதிசிறந்த புத்திசாலித்தனம் நிறைந்த ஒரு இயந்திரம் ஏதாகிலும் ஒரு இடத்தில் அடிப்பட்ட உடன் உடனடியாக அந்த இடத்தை பாதுகாக்கும் பொருட்டு அந்த இடத்தில் புதிதாக செல்கள் ஒரு மெத்தென்ற ஒரு அமைப்பை உருவாக்குவதற்கு ஒரு பஞ்சு போன்ற ஒரு அமைப்பை உருவாக்குவதற்காகவே மிக விரைவாக புதிய செல்களை உற்பத்தி செய்ய ஆரம்பித்து விடுகிறது அதே நேரத்தில் ரத்தமும் அந்த இடத்தில் வந்து சேரும் பொழுது அந்த இடம் ஒரு வீக்கம் காணக்கூடியதாக நாம் பார்க்கிறோம் பொதுவாக அடிப்பட்ட உடன் நமக்கு வலி தோன்ற தோன்றுவது இல்லை ஆனால் சிறிது நேரம் கழித்து ஒரு சில வினாடிகள் அல்லது ஒரு சில நொடிகள் ஒரு ஒரு நிமிடம் கழித்துதான் அப்படிப்பட்ட ஒரு வலியை நாம் உணர்வோம் குறிப்பாக விளையாடி கொண்டிருக்கும் பொழுதோ அல்லது ஒரு சண்டை போட்டுக் கொண்டிருக்கும் பொழுதோ அந்த உற்சாகத்தில் நாம் அதை கவனிக்க கூட தவறிவிடுவோம் ஆனால் அந்த அது முடிந்து அந்த சம்பவங்கள் முடிந்து நாம் ஓய்வெடுக்கும் பொழுதுதான் அந்த வேகத்தின் அந்த வீக்கத்தினுடைய வலியை நாம் உணர ஆரம்பிப்போம் பொதுவாக அப்படி வீக்கம் ஏற்படும் பொழுது அதில் இரண்டு விதமான கட்டிகள் இருக்கிறது ஒன்று போலி கட்டி இன்னொன்று உண்மை கட்டி என்று சொல்வார்கள் நம்முடைய கை மூட்டுகளில் அல்லது முழங்கைகளில் போன்றவற்றில் ஏற்படக்கூடிய வீக்கம் என்று சொல்லும் பொழுது ஒரு சிராய்ப்பு காயம் அல்லது ஒரு சுழுக்கு ஏற்படுவது அல்லது ஒரு தொற்றுக்கு நிமித்தமாக முறிவின் நிமித்தமாக ஏற்படக்கூடிய கட்டிகள் இவற்றை பொதுவாக ஐஸ் கொண்டு ஒத்தடம் கொடுத்து வந்த வந்தாலோ அல்லது எண்ணெய் போட்டு நீவினாலோ தடவி அதை வழித்து விட்டாலோ அல்லது ஒரு துணியை கொண்டு கட்டி இறுக்கமாக பிடிக்கும் பொழுதோ அந்த வீக்கங்கள் குறைவதை நாம் பார்த்திருக்கிறோம் அதே நேரத்தில் உண்மை கட்டி என்று சொல்லக்கூடியவைகள் நம் உடலில் இருக்கக்கூடிய அந்த செல்கள் உண்டாக்கக்கூடிய திசுக்கள் அதிகப்படியாய் அபரிவிதமாய் வளர்ச்சி அடைவது நிமித்தமாக ஏற்படக்கூடிய கட்டிகள் அது பெருகிக் கொண்டே இருக்கும் பொதுவாக இந்த கொழுப்பு கட்டி என்று சொல்வார்கள் இல்லையா கைகளில் எல்லாம் கழுத்திலே முதுகன் பகுதிகளிலே நம் சில கட்டிகள் உள்ளவர்களை பார்த்திருப்போம் அது பொதுவாக அழு அழுத்தினாலும் வலி ஏற்படுத்தாது எந்த விதத்திலும் இருக்காது ஆனால் வளர்ந்து கொண்டே இருப்பதை நாம் பார்த்திருப்போம் அப்படிப்பட்ட சில ஆபத்து விளைவிக்காத கட்டிகள் பெரும்பாலும் ஏற்படக்கூடும் ஆனால் ஒரு சில கட்டிகள் அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த மூலக்கூறுகள் பாதிப்பு அடைவது நிமித்தமாகவோ அபரிமிதமான வளர்ச்சி ஏற்படுத்தக்கூடிய சில தொற்றுக்களின் காரணமாகவோ புற்றுநோய் கட்டிகள் போன்றவைகள் ஏற்படுவது உண்டு ஆனால் பொதுவாகவே அடிப்பட்டவுடன் அந்த வலியை நாம் உணர மாட்டோம் ஆனால் நேரம் செல்ல செல்ல அந்த வலி இருக்கும் எப்பொழுது அதை குறித்து நாம் கவலை அடைகின்றோமோ எப்பொழுது பயந்து அதிர்ச்சி அடைகின்றோமோ அப்பொழுது அந்த வலியானது அதிகரிப்பதை நாம் பார்க்க முடியும் பெரும்பாலும் தைரியமாக துணிச்சலாக இருக்கக்கூடியவர்கள் இதை பெரிதாக பொருட்படுத்த மாட்டார்கள் சிறு அடிதான் என்று சொல்லி அதை கடந்து சென்று விடுவார்கள் அது ஒரு நாளில் சரியாகிவிடும் ஆனால் ஒரு சிலர் அது மிகுந்த மென்மை மனம் படைத்தவர்கள் சிறு குழந்தைகள் அல்லது மிகுந்த பயந்த சுவாபம் உள்ளவர்கள் அது அடிப்பட்டவுடன் ஐயோ ஏதோ ஆகிவிட்டது என்னமோ ஆகிவிட்டது என் கை உடைந்து விட்டது என்பது போன்று பரபரப்பை ஏற்படுத்தி அவர்கள் கவலைப்படுவது நிமித்தமாக அந்த கவலைப்படும் பொழுது என்ன நடக்கிறது என்றால் அந்த உடலில் உள்ள திசுக்கள் இருக்கமடைந்து வலி நரம்புகளை அது அழுத்துகின்றன அப்பொழுது வலியை நாம் அதிகமாக உணர ஆரம்பிக்கின்றோம் ஆக நாம் சற்று அதை கவனித்து நிதானமாக அதை கையாளும் பொழுது இந்த பிரச்சனைகளை இந்த சூழலை நாம் எளிதாக கையாண்டுவிட முடியும் அந்த வீக்கத்தை நாம் எளிதாக கடந்துவிட முடியும் அது மிகவும் ஆபத்து விளைவிக்கக்கூடியதா அல்லது எளிதில் குணப்படுத்தக்கூடியதா என்பதை நாம் கண்டறிவதன் மூலமாக நாம் கவலையடையாமல் நிம்மதியாக அந்த காரியங்களை கடந்து செல்ல முடியும் மீண்டும் அடுத்த பதிவில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்